Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi dalam video kali ini saya akan uh, bincangkan satu example tambahan yang saya letakkan dalam video uh, recording kelas saya yang lepas. Okey, jadi pada hari ini uh, saya akan bincangkan soalan ni. So bagi para pelajar yang tak tengok lagi soalan ni boleh pause dulu video dan salin soalan ini. So mari kita tengok soalannya. Two cars are traveling along a straight road. Car A maintains a constant speed of 80 km per hour. Car B maintains a constant speed of 110 km per hour. So kalau kita perhatikan kedua-dua kereta ini travel with constant speed. At T is equals to zero. So, initially, eh, car B is 45 km behind car A. Okay, jadi, kereta B berada di belakang kereta A 40 km jaraknya. How much further will car A travel before it is overtaken by car B? So, dia nak kita cari Berapa jauh lagi kereta A boleh ke uh, berjalan ke depan sebelum kereta B mula memotong kereta kereta A. So, mari kita terlebih dahulu uh, visualize problem ini. Jadi, kita ada dua buah kereta. Kereta A with a constant speed VA of 80 km per hour. Saya tulis saja dalam tu. And car B is behind car A with a constant speed VB 110 km per hour. So, di sini kita akan nampak Kereta B ni walaupun dia berada di belakang tapi dia lebih laju daripada kereta A. Jarak yang ditinggalkan ini adalah 45 km. So, disebabkan kereta B lebih laju daripada kereta A walaupun dia berada jauh tertinggal di belakang dalam beberapa ketika setelah beberapa uh, masa yang berlalu pastinya kereta B akan kejar kereta A ha, sebab dia lebih, lah, lebih laju daripada kereta A ha, dia akan dapat kejar kereta A so, this is the situation where car B is level with car A. Velocity, constant. Okay. Crater B, 110. Crater A, 80 km. So, question yang kita nak cari dekat sini. Kita nak cari berapa jarak yang dilalui oleh kereta kereta A sebelum kereta B berjaya memotong kereta kereta A ok uh, yang ni saya nak label sebagai SA sebab displacement A dan yang di bawah ini saya nak label sebagai displacement B ok perhatikan gambar raja ini Okay, so sekarang ni kita nak cari time. Kita ada U, acceleration 0. So, kalau acceleration dia 0, daripada equation S is equals to UT plus half a t square. Since acceleration 0 for both car, saya akan ada S A is equals to U A times T. Itu equation of displacement for car A. And SB 
is equals to UB times T. Itu displacement pada car B. Dan from this diagram, kita dapati bahawa SB is equals to SA plus 45 kilometer. So, kita tuliskan equation itu. Relation yang kita dapat daripada diagram. SB is equals to SA plus 45 kilometer. Now, Uh, disebabkan unit yang digunakan di dalam soalan ini konsisten uh, Yang ini unit dia kilometer per hour Jadi saya tak pun uh, Saya tak pun nak tukar unitnya okay, So saya kekalkan saja unitnya dalam kilometer per per hour okay, So kita masukkan equation U UB times T is equals to UA times T plus 45. So that is equals to 110T is equals to 80T plus 45. We solve this equation to find the value of T time kita akan dapat 1.5. Now, since semua unit yang kita guna, SA, SB, and 45, 45 dalam kilometer, SA and SB in kilometer per hour, therefore, the time taken in this uh, calculation is in unit a hour. So, we, we have 1.5 a hour. Satu jam setengah. Then, we can substitute Into equation as A is equals to UA times T to find the displacement of car A. So that is 80 km per hour times 1.5 hour. And we are going to get the final answer for displacement of car A is 120 km. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Matriculation Physics channel untuk lebih banyak lagi video. Thank you for watching.